Merhaba arkadaşlar. Bugün geometride sadece alan konusunu ilgilendiren trigonometri konusunu işleyeceğiz. Öncelikle birim çemberden başlayalım. Trigonometri diyelim. <gülüyor> birim çemberimizi çizelim. Ne demek birim çember? Bire eksi bir, bire eksi bir noktalarında kesen <gülüyor> yerlere birim çember diyoruz. Burası alfa ise buna pozitif yönde alfa diyoruz. <gülüyor> Buraya alfa dersek buna da negatif yönde açı yapar diyoruz. Şimdi gelelim açı ölçü bilimlerimizden derece vardı, radyan vardı. Bir de grat vardı. Bu üçünün arasındaki bağıntı neydi? Derece bölü 180 eşittir. <gülüyor> grat bölü 200 o da eşittir. Radyan bölü pi'ye eşitti diyoruz. Esas ölçümüz var. Esas ölçü demek. Bir açının esas ölçüsü demek. K eleman z olmak üzere <gülüyor> alfa. Artı k çarpı 360 derece olan tüm açıların tüm açıların sıfır küçük eşittir alfa o da küçük eşittir 360 derece aralığına düşen aralığına düşen tüm açılarına tüm açılara esas ölçü denir diyoruz. Şimdi gelelim sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanta. Bunları birim çember üstünde gösterelim gene. Bu x, burası y eksenisi. Biz bu x eksenini kosinüs ekseni, buna sinüs ekseni diyoruz. Bunu böyle çizdiğimiz zaman bu tanjant ekseni. Buna teğet geçtiğimiz zaman buna da ne diyormuşuz? Kotanjant ekseni diyoruz. Şimdi burada sinüs o halde <gülüyor> sinüs fonksiyonu için fx eşittir. Sinüs x ise eğer sinüs x eksi 1 ile 1 aralığında değişmek zorunda. Bu sınırların arasında değer alır. Bunların üstünde asla değer almaz. Aynı şekilde fx eşittir. Kosinüs x ise kosinüs de eksi 1 ile bir arasında değer alır diyoruz. O halde burada sinüs ve kosinüs arasında şöyle bir <gülüyor> birleştirirsek sinüs ve kosinüs eğrisinde ne diyeceğiz o halde? Pisagor bağıntısından en çok kullandığımız formül sin kare x artı kos kare x daima 1'e eşittir. Birim çemberde ikisinin karesi daima neye eşitmiş? 1'e eşittir diyoruz. Şimdi geçelim. Dik üçgendeki orantılara sinüs nedir, kosinüs nedir? Dik üçgende <gülüyor> trigonometrik oranlar. Şimdi dik üçgenimizi çizdik. Burası alfa açısıysa ABC dik üçgeninde sinüs alfa demek. Burası A, burası B, burası C ise bir açının sinüsü demek karşısı yani C bölü hipotenüsü B. Kosinüsü demek komşusu bakın kosinüsün kolsundan komşusu bölü hipotenüsü demek. Tanjantı karşısı bölü komşusu demek C bölü A. Kotanjantı ise komşusu bölü <gülüyor> karşısı yani A bölü C. O halde tanjant ile kotanjantı birbirinin tersidir. Buradan ne deriz? Tanjant x çarpı kotanjant x daima 1'dir deriz. Sekantı daima 1 bölü kosinüsüne eşit. O halde kosinüsün oranlarını ters çevirirsem o da neye eşitmiş? B bölü A'ya. Kosekantı ise kosekant x eşittir. 1 bölü Sinüsüne eşit. O halde sinüsü ters çevirirsem ne olacak? B bölü C olmuş olacak. 
O halde şimdi bilmemiz gereken formüller birincisi tanjantı daima sinüsü bölü kosinüsü demektir. Kotanjantı kosinüsü bölü sinüsü demektir. <gülüyor> Sekantı yazdık, kosekantı yazdık. Tanjant çarpı kotanjant birdir dedik. Evet bunları da bilmemiz yeterli. Daha sonra gelelim <gülüyor> bölgelere. Yine birim çemberimi çizdik. 1'e 1, eksi 1'e eksi 1. Burası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölgedir. Bakıyoruz burası sinüstü. <gülüyor> Pardon burası kosinüstü. Burası sinüstü. Ne diyoruz burada? Kosinüs pozitif. Sinüsü pozitif. O halde tanjantı bunların birbirine bölümü olduğuna göre artı işaretli. Kotanjantı da ne olmak zorunda? Artı işaretli. Buraya gelelim. <gülüyor> Kosinüsü negatif. Sinüsü pozitif. O halde tanjantı bunların birbirine bölümünden negatif. Kotanjantı da ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Üçüncü bölgede kosinüs negatif. Sinüsü o da negatif. O halde tanjantı pozitif. Kotanjantı da pozitif olmak zorunda. Dördüncü bölgede kosinüsü pozitif. Sinüsü negatif. O halde tanjantı negatif. Kotanjantı da negatif olmak zorunda. Şimdi şöyle açılar yazacağız. Sinüs 90 eksi alfa ya da tanjant 270 artı alfa. Burada bilmemiz gereken şey çok önemli. 90 derece ve 270 derece görüldüğü zaman eğer varsa <gülüyor> fonksiyon isim değiştirir. <gülüyor> yani sinüsse kosinüs olur. Tanjantsa kotanjant olur. <gülüyor> İkinci bakacağımız şey ise bölge. Bölgede hangi işareti alıyorsa hangi işareti alıyorsa ona dikkat edilir. Ona dikkat edilir. <gülüyor> Şimdi gelelim formüllere. Toplam fark formülü. Toplam fark formülü. Nedir toplam fark formülleri? <gülüyor> sinüs x artı y eşittir. Sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs y çarpı Kosinüs x. <gülüyor> Aynı şekilde burası eksili ise burası da eksili olacak. Kosinüs x artı y eşittir. Kosinüs x çarpı kosinüs y. Bakın dikkat edin. Sinüs <gülüyor> şöyle değerlendirelim. Sinüs paylaşımcı bir fonksiyon. Önce kendisini sonra kosinüsü. Kosinüs bencil bir fonksiyon. Önce kendisini getiriyor x y. Ondan sonra işaretini ters çeviriyor. Sinüs x çarpı sinüs y yapıyor. Aklınızda kalması için belki yardımcı olur. Aynı şekilde tanjant x artı y diyoruz ki tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'dir. <gülüyor> Eksilisinde bunlar yer değiştiriyor. Daha sonra geçiyoruz yarım açı formüllerine. Yarım açı formülleri. Yarım açıda ise sinüs x dediğimiz şey 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2. Yani burası bu açının yarısını alıyor bir de başına 2 getiriyoruz. Kosinüs 
x eşittir. Bunun 3 tane formülü var. Birincisi cos kare x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2. Bu aynı zamanda sin kare artı cos kare 1 olduğuna göre burada ne yazıyoruz? 2 tane cos kare x bölü 2 eksi 1 yazabiliriz. Yani sinüsü de kosinüs cinsinden yazmış olduk. Ya da kosinüsü sinüs cinsinden yazarsak 1 eksi 2 tane sin kare x bölü 2 diyoruz. Tanjant x ise 2 çarpı tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare x bölü 2. Bunu da nereden alıyoruz? Tanjantın toplam çarpımı. Yani x'i x bölü 2 x bölü 2 yazmış olursak neyi bulmuş olduk? Bu formülü bulmuş olduk. Gelelim dönüşüm formüllerine. Dönüşüm formülleri. Onlar nedir? Sinüs x artı sinüs y verilmişse bize ayrı ayrı toplamları o halde diyoruz ki 2 çarpı sinüs x artı y bölü 2 çarpı kosinüs x eksi y bölü 2. Eğer eksilisi verilmişse sinüs x eksi sinüs y o zaman 2 tane kosinüs x artı y bölü 2 çarpı sinüs x eksi y bölü 2. Kosinüs x artı kosinüs y verilmişse 2 çarpı kosinüs x artı y bölü 2 çarpı kosinüs x eksi y bölü 2. Eğer farkı verilmişse kosinüs x eksi kosinüs y ise eğer eksi 2 tane sinüs x artı y bölü 2 çarpı sinüs x eksi y bölü 2'dir diyoruz. Daha sonra gelelim ters dönüşüm formüllerine. Ters dönüşüm formülleri. Ters dönüşüm formüllerinde de sinüs x çarpı sinüs y verilmiş ise bize eksi 1 bölü 2 parantezinde kosinüs x artı y eksi kosinüs x eksi y aynı şekilde kosinüs x çarpı kosinüs y verilmişse eğer bize 1 bölü 2 kosinüs x artı y artı kosinüs x eksi y sinüs x çarpı kosinüs y verilmiş ise 1 bölü 2 sinüs x artı y artı sinüs x eksi y formüllerinden bulunur. Gelelim kosinüs teoremine. Neydi kosinüs teoremi? 1 abc üçgeninde a kenarı, b kenarı ve c kenarı verilmişse diyoruz ki a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 tane a çarpı pardon 2 tane b çarpı c çarpı kosinüs a'ya eşittir. Yani diyelim ki bu açıyı biliyoruz. O açının ikisinin arasında kalan kollarının kareleri eksi onların iki katının çarpımları çarpı kosinüs a. Aynı şekilde b'yi yazarsam o halde b kare eşittir. a kare artı c kare eksi 2 a c çarpı Kosinüs b. C'yi yazarsam c kare eşittir. A kare artı b kare. Eksi 2 ab. Çarpı kosinüs. C yazmış olacağım. Daha sonra gelelim sinüs teoremine. Teoremi. Sinüs teoremi ise neydi? Bunun çevrel çemberini çiziyorduk. 
A, B, C üçgeni de burası merkezi. Burası R ise eğer A kenarı, B kenarı ve C kenarı biliniyorsa kenarın sinüsün oranı A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B'ye. O da eşittir. C bölü sinüs C'ye o da eşittir. 2 R'dir diyoruz. Bunu da çok kullandığımız bir teorem. Şimdi gelelim trigonometrik denklemlere. Trigonometrik denklemler. Burada ne diyoruz? <gülüyor> eğer sinüs x eşittir, sinüs alfa şeklinde bir denklem varsa eğer birinci kökü yani x eşittir, alfa artı 2k pi. İkinci kökü ise pi eksi alfa artı 2k pi şeklinde kökleri vardır diyoruz bu denklemin. İkincisi eğer kosinüs x eşittir kosinüs alfa şeklinde bir denklem veriliyorsa birinci kökü alfa artı 2k pi. İkinci kökü şunlara x1 x2 dersen bu da x1 x2 eşittir. Eksi alfa artı 2 kapi şeklindedir. Üçüncüsü tanjant x eşittir tanjant alfa şeklinde bir denklem veriliyorsa <gülüyor> ve kotanjant x eşittir kotanjant alfa şeklinde denklem veriliyorsa ikisi de aynı periyotta olduğu için x eşittir alfa artı tek kökü vardır kapi şeklinde bulunur deriz. Şimdi gelelim ters trigonometrik fonksiyonlara. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Ters trigonometrik fonksiyonlarda birincisi arksinüs fonksiyonu. Şöyle diyelim eğer y eşittir sinüs x ise bunun tersi fonksiyonlarda ters almayı görmüştük. F'in tersi şeklinde alıyorduk. Sinüsün ters fonksiyonu da arc sinüstür. Yani o halde ne diyeceğiz? F'in ters fonksiyonu eşittir arc sinüs x'tir diyeceğiz. Ve F'in tersi burada hangi aralıktaymış? Eksi 1, 1 aralığı. Sinüs eksi 1, 1 aralığında değer alıyorsa buradan nereye gidecek? Eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığında değer alacak, kapalı aralık. İkincisi arc kosinüs x fonksiyonu. Aynı şekilde y eşittir kosinüs x ise f'in ters fonksiyonu o halde arc kosinüs x fonksiyonudur ve bu fonksiyonda Eksi 1, 1 aralığından eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığına gider diyeceğiz. Üçüncüsü arc tanjant fonksiyonu. Arc tanjant x fonksiyonu. Burada diyeceğiz ki eğer y eşittir tanjant x ise f'in tersi arc Tanjant x fonksiyonudur ve bu fonksiyon tüm reel sayılardan eksi pi bölü 2, pi bölü 2 açık aralığına gider. Ve son olarak dördüncüsü arc kosinüs fonksiyonu. Arc kosinüs x fonksiyonu burada. Y eşittir, pardon, arc kotanjant fonksiyonu. Y eşittir kotanjant. X ise f'in tersi arc kotanjant. X'tir. 
<gülüyor> Ve aynı şekilde burada da f'in tersi diyoruz ki tüm reel sayılardan 0 pi açık aralığına gider. Evet şimdi gelelim bunlarla ilgili sorulara. Sorularda daha iyi anlayacağız. Şöyle diyelim. Birinci sorumuz. Burası alfa, burası bir birim, bir birim. Bunlar özdeş karelerden oluşuyor. Bu açı alfa derece ise tanjant alfa kaçtır diye sormuşuz. Şimdi bakalım. <gülüyor> Bu açı alfa ise bunu, bunlar birbirine paralel doğrular olduğuna göre bunu buraya kaydırdık. Alfa bunu da buraya kaydırdık. Yani bu neye eşit olmuş oldu? Burası alfa açısına eşit olmuş oldu. Burası bir birim. Burası da bir birim. Burası da bir birim. Mahalle burası da bir birim. Özdeş kareler demiştik. O halde bu açının tanjantı yani tanjant alfa neydi? <gülüyor> Karşısı bölü komşusuydu. O halde karşısı 3 komşusu 1 olduğuna göre tanjantı ne bulunmuş oldu? 3 bulunmuş oldu. İkinci sorumuz ABCD karesi verilmiş. Şuradan keserse bu üçü birbirine eşit. Üç parçaya ayrılmış. Buradan dik çizilmiş. Burası E. Burası da F noktası ise burası da üç birim. Karesinde DC 3 birim. O halde bunlar 3'e ayrılmışsa buralar ne olacak? 1 bir birim, 1 bir birim, 1 bir birim olmuş olacak. Burada bize sorulan sinüs HBC nedir? Şimdi bakalım nereyi soruyor bize? Sinüs HBC. Bu açının sinüsünü soruyor. Buraya alfa diyelim. Şimdi sinüsünü bilmemiz için Karşısı bölü hipotenüsünü bilmemiz lazım. Yani şu aralığı bulmamız lazım. Burasının 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi bakalım bir benzerlik uygulayalım. 90 ise alfa ise burası beta. E bu kare olduğuna göre o halde burası da alfa oldu. Burası da dik üçgen. Dik üçgeni bulduğumuz zaman trigonometrik oran yazabiliyoruz. Peki bu üçgende trigonometrik oran yazmakla bu üçgende yazmak arasında hiçbir fark yok. Çünkü bunun da alfa olduğunu bulduk. O halde ne diyoruz? Sinüs alfa. Karşısı bir birim. Hipotenüsünü bulacağız. Hipotenüsünde bu üçgende Pisagor bağıntısı yaparsak yani EC'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 1'in karesi yani 9 artı 1'in kare kökünden burası 10 ise EC eşittir ne bulundu? Kök 10 bulundu. O halde bu ifadenin tamamı da neymiş? Kök olmuş. Karşısı bir. Hipotenüsü kök olsa o halde şuraya yazalım. Sinüs alfa eşittir. 1 bölü kök 10. O da eşittir. Kök 10 bölü 10 bulunmuş oldu. Gelelim 3. sorumuza. Tanjant x artı kotanjant x eşittir 3 ise tanjant üzeri 4x artı kotanjant üzeri 4x ifadesinin eşiti kaçtır diye sormuşuz. Şimdi elimizde var olan ne? Tanjant x artı kotanjant x eşittir 3 var. Dördüncü kuvvet istendiğine göre önce öncelikle bir her tarafın karesini alalım bakalım. Buradan ne gelecek? Tanjant kare x artı 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x artı kotanjant kare x eşittir 9. 
Biz tanjant çarpı kotanjantın ne olduğunu biliyoruz. 1 olduğunu biliyoruz. O halde tanjant kare x artı kotanjant kare x eşittir. Burası 2 ise 9'dan 2 çıktı. 7 yemiş. Aynı şekilde tekrar karesini alırsak neyi bulmuş olacağız? Dördüncü kuvvetlerine gelmiş olacağız. Tanjantın dördüncü kuvveti artı 2 çarpı tanjant kare x çarpı kotanjant kare x artı kotanjant üzeri 4 x eşittir. 49. E birbirine çarpımları 1 olduğuna göre karelerinin çarpımları da nedir? 1'dir. O halde tanjant üzeri 4 x artı Kotanjant üzeri 4x eşittir. 49'dan 2 çıkartırsak ne bulmuş olduk? 47 bulmuş olduk. Dördüncü sorumuz. Tanjant x bölü 1 eksi sekant x. Eksi sinüs x bölü 1 artı kosinüs x ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Şimdi yazalım. Tanjant ne biliyoruz? Tanjantın sinüs x bölü kosinüs x olduğunu bölü sekantın 1 eksi 1 bölü kosinüs x olduğunu eksi bu sinüs zaten en sade şekli bu da 1 artı. Kosinüs x. Şimdi burada payda eşitlersem burayı kosinüs x ile çarptım. Bunu da ters çevirip çarpalım. O halde ne oldu? Sinüs x çarpı kosinüs x bölü kosinüs x çarpı buradan ne geldi? Kosinüs x eksi 1. Eksi buradan da sinüs x bölü 1 artı kosinüs x geldi. Bunlar birbirini götürdü. Şimdi bunların paydasını eşitlersem bunu ne yapacağım? Kosinüs x artı 1 ile çarpacağım. Bunu da kosinüs x eksi 1 ile çarpacağım. Yukarısı ne oldu? Sinüs x çarpı kosinüs x artı 1 bölü. Bir artılısı bir eksilisi 2 kare farkıydı. Yani kos kare x eksi 1 oldu. Aynı payda altında topladık. Eksi sinüs x çarpı kosinüs x. Eksi 1. <gülüyor> Şimdi bunları sinüs x parantezine alırsam eğer sinüs x parantezinde kosinüs x artı 1 eksi bu eksiyi buna dağıtacağız. Kosinüs x artı 1. Bir de biz neyi biliyorduk? Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyorduk. O halde kos kare gördüğümüz yere ne yazabiliriz? 1 eksi Sin kare x yazabiliriz. Buradan onu yazarsak kos kare dediğimiz şey 1 eksi sin kare x eksi 1. O halde bunlar birbirini götürdü. Burada da kosinüsler birbirini götürdü. Yani burası ne olmuş oldu? Sinüs x çarpı 2 bölü buradan da eksi sin kare x. Bunun da bir tanesi birbirini götürürse yani eksi 2 bölü Sinüs x bulmuş olduk. Bu da neye eşittir? Eksi 2 tane kosekant x'e eşit bulunmuş oldu. Beşinci soruya gelelim. Bir ABC üçgeninde, bir ABC üçgeninde, <gülüyor> kosinüs A artı kosinüs B artı C ifadesinin eşiti nedir diye sormuşuz. Şimdi ABC üçgeninde dediğine göre biz tüm iç açılarının toplamının ne olduğunu biliyoruz. 180 derece olduğunu biliyoruz. O halde biz B artı C gördüğümüz yere ne yazabiliriz? 180 eksi A yazabiliriz. O zaman bu ifade kosinüs A artı kosinüs 180 eksi A oldu. Şimdi bakıyoruz. Burada ne demiştik? 90 ve 270 varsa isim değiştiriyordu. Yoksa aynen kalıyordu. O halde burası 
kosinüs olacak. Bir de bölgesini kontrol edelim. 180 dereceden herhangi bir açı çıkarmışız. Yani kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüse bakıyoruz. Kosinüs burasıydı. Eksi işaret alıyormuş. O halde burası ne oldu? Burasını aynen yazdık. Kosinüs eksi işaretini alıyor. İsim değiştirmiyor ve buradaki açıyı aynen alıyor. Kosinüs A eksi kosinüs A. O halde bu ifadenin eşitliği ne bulundu? Sıfır bulunmuş oldu. Şimdi geçelim altıncı sorumuza. ABC <gülüyor> dik üçgeninde buradan da bir dikilmişiz. Burası açı ortay. E D ise burası 6, burası 4 birim ise tanjant AEC nedir? Şimdi bakıyoruz. Nereyi sormuş? Tanjant A, E, C. Yani buraya alfa diyelim. Burası da alfa olsun. Şimdi ne yapmamız lazım? Bu açıları bulmamız lazım. Tanjantı ne demekti? Karşısı bölü komşusu. Hem burayı hem burayı bulmamız lazım. Ya da yine 90'lar olduğu için benzerlik uygulayalım. Alfa ise 90 ise burası beta oldu. Burası da beta oldu. Beta ise 90 ise burası alfa oldu. Bildiğimiz üçgende, dik üçgende neyi bulmuş olduk? Gene alfayı bulmuş olduk. O halde buradaki alfanın tanjantı ile buradaki aynı olmak zorunda. Yani tanjant alfa karşısı 4, komşusu 6 ise buradan ne bulunmuş oldu? 2 bölü 3 bulmuş oldu. Yedinci sorumuz. Sinüs x eksi kosinüs x eşittir. 1 bölü 2 ise tanjant 2x nedir? Şimdi bakalım. Dikkat edin. x 2x. Önce bir 2x ile açı bulmamız lazım. Yani sinüs x eksi kosinüs x eşittir. 1 bölü 2 ise öncelikle her tarafın bir karesini alalım bakalım. Buradan ne gelecek? Sin kare x eksi 2 çarpı sinüs x çarpı. Kosinüs x artı kos kare x eşittir. 1 bölü 4. Sin kare ile kos karenin toplamı daima neydi? 1'di. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x de yarım açı formüllerine göre neye eşit? Sinüs 2 x e eşit. Burası eksi. Artı 1 eşittir. 1 bölü 4. O halde sinüs 2 x buradan ne bulundu? 1 eksi 1 bölü 4'ten. 3 bölü 4 bulundu. Şimdi 2x'e dair herhangi bir trigonometrik olan biliyorsak hepsini bulabiliriz demektir. Yani burası 2x ise hemen dik üçgen çiziyoruz. Sinüsü ne demek? Karşısı 3'müş, hipotenüsü 4'müş. O halde nereye bulacağız? Burayı Pisagor'dan bulabiliriz. Yani buraya ben a dersem a kare artı 3'ün karesi 9 eşittir 16 ise a kare eşittir 7 yani a eşittir kök 7'ymiş. Neyini soruyor bize? Tanjantını. Tanjant 2x eşittir. Karşısı 3. Komşusu ne bulduk? Kök 7. Yani bu da eşittir. 3 kök 7 bölü 7 bulunmuş oldu. Sekizinci sorumuz. Sinüs 11x artı sinüs 6x artı sinüs x bölü kosinüs 11x artı kosinüs 6x artı kosinüs x ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyoruz burada toplamları. Bunun bir formülü vardı. Neydi o? Öncelikle bakın bu tarz ifadelerde en baştaki ile en sondaki toplanır. Burada da en baştaki ile en sondakini toplayacağız. O da 2 çarpı sinüs 11x artı 
x bölü 2 çarpı kosinüs 11 x eksi x bölü 2 artı neyi bıraktık ortada? Sinüs 6 x bölü. Aynı şekilde 2 çarpı şimdi kosinüs için uyguluyoruz. Kosinüs 11 artı x bölü 2 çarpı kosinüs 11 eksi x bölü 2 ortada neyi bıraktık? Kosinüs 6x. Yani buradan ne gelecek? 12 bölü 2'den 2 çarpı kosinüs 6x çarpı pardon sinüs 6x çarpı kosinüs 5x artı sinüs 6x bölü buradan da 2 tane kosinüs 6x çarpı kosinüs 5x artı kosinüs 6x gelecek. Şimdi bakalım bu, burada ortak ne var? Sinüs 6x var. Bunu sinüs 6x parantezine alalım. 2 tane kosinüs 5x artı 1 bölü. Burada da ortak ne var? Kosinüs 6x. Kosinüs 6x parantezine alırsam 2 tane kosinüs 5x artı 1 gelecek. E bunlar birbirini sadeleştirdi. Sinüs 6x bölü kosinüs 6x ne demek? Tanjant 6x demek. O halde bu sorularda şöyle bir genelleme yapabiliriz. <gülüyor> Başındaki ve sonundaki tekli ise bakın sinüs, sinüs, sinüs, kosinüs, kosinüs, kosinüs geliyorsa ortadaki terimlerin birbirine oranı bize sonucu verir. Yani sinüs 6x bölü kosinüs 6x neye eşitmiş? Tanjant 6x'e eşittir deriz. Dokuzuncu sorumuz. x artı y eşittir 2 b, pi bölü 3 olmak üzere sinüs x artı sinüs y bölü kosinüs x artı kosinüs y ifadesinin eşiti nedir diye sormuşuz. Burada da ters dönüşüm formüllerini uygulayacağız. Gene neydi? 2 çarpı sinüs x artı y bölü 2 çarpı kosinüs x eksi y bölü 2 bu sinüsünkiydi. Kosinüsünki de 2 çarpı kosinüs x artı y bölü 2 çarpı kosinüs x eksi y bölü 2 idi. Bunlar birbirini götürdü. Burada ikiler birbirini götürdü. O halde ne diyeceğiz? Sinüsü bölü kosinüsü aynı açının yani tanjant x artı y bölü 2. E, x artı y'nin 2 pi bölü 3 olduğunu biliyoruz. O halde <gülüyor> tanjant... 2 pi bölü 3 çarpı 1 bölü 2 yani yarısı bunlar birbirini götürürse tanjant pi bölü 3. Pi 180 olduğuna göre tanjant 60 derece. Tanjantın 60 derecesi ise neydi? O da kök 3'te özel trigonometrik açıları bilmek zorundaydık. <gülüyor> Ve geçiyoruz son sorumuza. 10. sorumuz. Sinüs 310 derece artı sinüs 110 derece eksi sinüs 10 derece ifadesinin eşidir. Şimdi bakıyoruz bunlar bilindik açılar değil. O halde hepsini aynı cinsten yazmamız lazım. 310 bildiğimiz açı 360'tı. 50 ile toplarsak olabilir. Burada da 90 artı 50. Yani şunu 360 eksi 50 yapalım. Burada ne yapabiliriz? <gülüyor> Sinüs 180 eksi 70 yapabiliriz. Aynı şekilde bu da sinüs 10 diye kalsın. Sinüs 360 eksi 50 artı sinüs 180 eksi 70 eksi sinüs 10 diyelim. Şimdi bakıyoruz burada. Bölgesini kontrol edelim. 360 dereceden bir açı çıkaracağız. O halde dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüs eksi değer alıyordu. Eksi 360 olduğu için isim değiştirmeyecek. Sinüs 50 olacak. Buraya bakalım. 180 olduğu için gene isim değiştirmeyecek. İşaretini kontrol etmemiz lazım. 180 dereceden herhangi bir açı çıkardık. İkinci bölgedeyiz. Pozitif. O halde artı sinüs 70 
Eksi sinüs 10. Şimdi bu ikisinin arasında ters dönüşüm formülü uygularsam o halde ne olmuş olacak? 2 çarpı açılarının toplamlarının yarısı kosinüs 60 farklarının yarısı çarpı sinüs 10. Eksi sinüs 10 olmuş olacak. Kosinüs 60 bilindik bir açı değeri sinüs 30'a eşit. Yani 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs 10 eksi sinüs 10. Bunlar birbirini götürdü. Sinüs 10 eksi sinüs 10 o da eşittir. 0 bulundu. Evet arkadaşlar trigonometri konusunda böylece bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.